প্রিয় শিক্ষার্থী পুন্ড্রা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সি এস সি থ্রি ওয়ান সেভেন কোর্সে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সেটমিট তাল হাজিবায়েদ কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এই সাবজেক্টে আমরা যে টেক্সট বইটি ফলো করছি সেটি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ডিজাইনিং ফর পারফরমেন্স কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যান্ড আর্কিটেকচার টেন্থ এডিশন উইলিয়াম স্টেলিং উইলিয়াম স্টেলিং এর এই বইটি আমরা আমাদের এই কোর্সে টেক্সট বই হিসেবে ফলো করব তাছাড়াও আমরা বিভিন্ন লেকচার নোট আপনাদেরকে সরবরাহ করছি দেখতে পাচ্ছি সেটি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমরা তৈরি করি মূলত কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন করছেন এরপরে টেক্সট বই হিসেবে আমরা জেপি হাইস এর কম্পিউটার আর্কিটেকচার অ্যান্ড অর্গানাইজেশন এরপর কার্ল হ্যামাচারের কম্পিউটার অর্গানাইজেশন উইলিয়াম স্টেলিং এর বইটি রয়েছে এখানে কি কি চ্যাপ্টার পড়তে হবে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে চ্যাপ্টার ওয়ান যেটি ইন্ট্রোডাকশান এরপরে অ্যাড্রেসিং মেথড রয়েছে এক্সাম্পলস অফ কনস্ট্রাকশান সেট আর্কিটেকচার বা আইএসএ সিপিও আর্কিটেকচার অ্যারিথমেটিকগুলো মেমোরি আর্কিটেকচার ইনপুট আউটপুট অর্গানাইজেশন এবং আইওটি ফাইস নিয়ে আমরা স্টাডি করব যখন আমরা সিপিও আর্কিটেকচার পড়ব সিঙ্গেল বাস সিপিও মাল্টিপুল বাস সিপিও হার্টার কন্ট্রোল এবং মাইক্রো প্রোগ্রাম কন্ট্রোল বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজিগুলো আমরা সেখানে দেখব আর যখন আমরা অ্যারিথমেটিক বা চ্যাপ্টার সিক্স আমরা স্টাডি করব ইন্টিজার অ্যারিথমেটিক এবং ফ্লোর টেকনিক পয়েন্ট অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার যে সকল অ্যারিথমেটিকগুলো কীভাবে কম্পিউটার প্রমোট করেন এবং ফ্লোটিং পয়েন্ট অ্যারিথমেটিকগুলো আমরা সেখানে জানব মেমোরি আর্কিটেকচার নিয়ে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের মেমোরি কথা জানি প্রাইমারি মেমোরি সেকেন্ডারি মেমোরি ক্যাশ মেমোরি ভার্চুয়াল মেমোরি তো এই যে মেমোরি হায়ার আর্কি রয়েছে সেটি নিয়ে আমরা মেমোরি আর্কিটেকচার বা চ্যাপ্টার ফাইভে স্টাডি করব ইনপুট আউটপুট অর্গানাইজেশনে আইও ডিভাইস অ্যাড্রেসিং আইও ডেট ট্রান্সফার অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের কীভাবে অ্যাড্রেসিং করা হয়ে থাকে কীভাবে ইনপুট আউটপুটের ডেটা ট্রান্সফার করা হয়ে থাকে সিনক্রোনাইজেশন স্টাডি করব ডিরেক্ট মেমোরি অ্যাক্সেস বা ডিএমএ নিয়ে ইন্টারাপস নিয়ে চ্যানেলস নিয়ে বাস ট্রান্সফার এবং ইন্টারফেসিং নিয়ে ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের সাথে আমরা চ্যাপ্টার ফাইভের ডিস্ক সিস্টেমস নিয়ে স্টাডি করব অ্যাড্রেসিং মেথডের কথা বলা হয়েছে চ্যাপ্টার টুতে যেমন ফেস এক্সিকিউশন সাইকেল আমরা যে কোনো ইনস্ট্রাকশান যখন এক্সিকিউট করা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে দুটো ধাপের কথা বলি একটা হলো ইনস্ট্রাকশন ফেস আর একটা হলো ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট স্টেট সো ফেস এক্সিকিউট সাইকেল বিভিন্ন ধরনের অ্যাড্রেসিং মোডগুলো ইনস্ট্রাকশন কিভাবে সিকুয়েন্সিং করা হয়ে থাকে আর সিস্ক এবং রিস্ক আর্কিটেকচারের যে বিভিন্ন প্রসেসর রয়েছে সো সিস্ক এবং রিস্ক আর্কিটেকচারের মধ্যে পার্থক্য কি সো একটা হচ্ছে আমরা বলি রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার আর একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটার সো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট হোক আর রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট হোক এই দুই ধরনের কম্পিউটারের আর্কিটেকচারগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় সেগুলো নিয়ে আমরা স্টাডি করব। What is the computer? Already, you have a computer or a laptop version, a portable version, we have to say that. So, a computer is a sophisticated electronic calculating machine that accepts input information, processes the information according to a list of internally stored instructions and produces the resulting output information. Look at Corbin. As we have simply said, So simply put, a computer is a sophisticated electronic calculating machine which input information accept kare, she information glo ke process kare taake aage teke diye rakha instructions saru pore ebong result ishebe 
যে আউটপুট ইনফরমেশন সেগুলো সে প্রদর্শন করে বা প্রডিউস করে সো একটা কম্পিউটারের আমরা তিনটা অংশ সেটি ইনফরমেশান বা ইনপুট ইনফরমেশান অ্যাকসেপ্ট করবে সেই ইনফরমেশনগুলোকে প্রসেস করবে অ্যাকর্ডিং টু এ লিস্ট অফ ইন্টারনাল স্টোর্ড ইনস্ট্রাকশনস অভ্যন্তরীণভাবে সংরক্ষিত নির্দেশনা অনুসারে সেই ইনফরমেশনগুলোকে প্রসেস করবে এবং এই প্রসেস করার ফলে তৈরি হওয়া আউটপুট ইনফরমেশনগুলোকে সে প্রডিউস করবে সো অ্যাকসেপ্ট প্রসেস অ্যান্ড প্রডিউস তিনটি ফেজের কথা বলা হচ্ছে এমন একটি মেশিন এ কম্পিউটার সো what are the functions performed by a computer the functions performed by a computer are number 1 amra screen e dekhte pacchi accepting information to be processed as input storing a list of instructions to process the information processing the information according to the list of instructions providing the results of the processing as output আমরা একটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে তিনটি কথা বলছি সেটি ইনফরমেশন বা ইনপুট ইনফরমেশন অ্যাকসেপ্ট করবে ইনফরমেশনগুলোকে প্রসেস করবে এবং আউটপুট ইনফরমেশন বা রেজাল্টিং আউটপুট ইনফরমেশন সে প্রডিউস করবে তো এই যে আউটপুট প্রডিউস করা ইনপুট অ্যাকসেপ্ট করা ইনপুটকে প্রসেস করা এবং আউটপুট প্রডিউস করা এই যে তিনটা কাজ ইনপুট অ্যাকসেপ্ট করা ইনপুটকে প্রসেস করা আউটপুটকে প্রডিউস করা এই তিনটা কাজ করতে গেলে এই যে প্রসেসিং ফেজ ইনপুট ইনফরমেশানকে যে প্রসেস করবে প্রসেস করতে আমি বলছি অ্যাকর্ডিং টু এ লিস্ট অফ ইন্টারনাল স্টোর্ড ইনস্ট্রাকশনস আগে থেকে সংরক্ষিত ইনস্ট্রাকশনস অনুযায়ী ইনফরমেশনগুলোকে প্রসেস করবে তাইলে এই ইনস্ট্রাকশনসগুলোকে আগে থেকে অবশ্যই স্টোর করতে হবে তাহলে এই স্টোর করার কাজটিও কম্পিউটারের কাজের মধ্যেই পড়ে আবার ইনফরমেশান ইনপুট নেওয়া সেই ইনপুট ইনফরমেশানটাকে অর্থাৎ ইনফরমেশান যখন আমি দিচ্ছি সেটিকে ইনপুট হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করার সেটিও কিন্তু কম্পিউটারের কাজের মধ্যেই পড়ে আবার যখন আউটপুট প্রডিউস করছি সো এই যে প্রসেসিংয়ের যে ফলাফল সেটিকে আউটপুট হিসেবে প্রদান করার কাজটি করে থাকে কম্পিউটার এই জন্য বলা হচ্ছে প্রোভাইডিং দি রেজাল্টস অফ দি প্রসেসিং অ্যাজ আউটপুট এই যে প্রসেসিং হচ্ছে প্রসেসিংয়ের ফলাফলটিকে আউটপুট হিসেবে প্রোভাইড করা বা যে ইনফরমেশানটাকে প্রসেস করা হচ্ছে সেটিকে ইনপুট হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা এবং যাতে কি না ইনফরমেশানগুলোকে প্রসেস করা যায় সেই জন্য ইনস্ট্রাকশনসগুলো আমি যে দিব সেগুলো অবশ্যই কম্পিউটারে স্টোর করে রাখতে হবে সো স্টোরিংটা একটা ফাংশান পারফর্ম বাই কম্পিউটার সো অ্যাকসেপ্টিং ইনফরমেশান টু বি প্রসেসড যে ইনফরমেশান প্রসেস করতে হবে সেই ইনফরমেশানকে অ্যাকসেপ্ট করা কীভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে ইনপুট হিসাবে অর্থাৎ ইনপুট হিসাবে ইনফরমেশান অ্যাকসেপ্ট করা এ লিস্ট অফ ইনস্ট্রাকশনস স্টোর করা কেন এই ইনস্ট্রাকশন আমি দিচ্ছি টু প্রসেস দ্য ইনফরমেশান এরপর সেই ইনফরমেশানগুলোকে আমরা যদি বলি যে প্রসেসিং দি ইনফরমেশান যে ইনফরমেশান আমি ইনপুট হিসাবে দিলাম সেই ইনফরমেশানগুলোকে প্রসেস করা কিভাবে অ্যাকর্ডিং টু দি লিস্ট অফ ইনস্ট্রাকশনস যে সকল ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি সেই ইনস্ট্রাকশনের ভিত্তিতে providing the results of the processing as output processing er falafal ke output hisebe pradan kora loko korben computer hocche ekta sophisticated electronic calculating machine that accepts input information processes the information according to a list of internally stored instructions and produces the resulting output information ebong computer অনেক কাজ করে সে কাজকে আমরা মূলত চারটা ভাগে বিভক্ত করে ডেসক্রাইব করছি যে হোয়াট আর দি ফাংশনস পারফর্ম বাই এ কম্পিউটার নাও হোয়াট আর দি ফাংশনাল ইউনিটস অফ এ কম্পিউটার কম্পিউটারের ফাংশনাল ইউনিটগুলো কি কি এই ফাংশনাল ইউনিটসগুলো মানে এই যে চারটি ফাংশনস রয়েছে সেই চারটি ফাংশন পারফর্ম করার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে মূলত আমাদের স্টাডিটাই হচ্ছে কম্পিউটার architecture so what is computer architecture computer architecture is a specification detailing how a set of software and hardware technology standards interact to form a computer system or platform in short computer architecture refers to how a computer system is designed and what technologies it is compatible with so ekhane computer definition computer architecture definition amra bolchi je computer architecture hocche ekta স্পেসিফিকেশন ডিটেলিং 
অর্থাৎ বিস্তারিত বিবরণ যেখানে আমরা বলে থাকি যে কিভাবে হাউ এ সেট আপ সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার টেকনোলজি স্ট্যান্ডার্ড ইন্টারাক্ট কিভাবে একটি নির্দিষ্ট সফটওয়্যার বা নির্দিষ্ট সেট অফ সফটওয়্যার বা নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার অথবা নির্দিষ্ট সেট অফ হার্ডওয়্যার টেকনোলজি কিভাবে ইন্টারাক্ট করে পারস্পরিকভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে টু ফর্ম এ কম্পিউটার সিস্টেম একটি কম্পিউটার সিস্টেম তৈরির জন্য কিভাবে সেট অফ সফটওয়্যার এবং সেট অফ হার্ডওয়্যার পারস্পরিকভাবে ইন্টারাক্ট করে সেটির স্পেসিফিকেশন ডিটেলিংয়ে হচ্ছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার বা আমরা সংক্ষেপে যদি বলতে চাই কম্পিউটার আর্কিটেকচার বলতে বোঝায় কিভাবে একটি কম্পিউটার সিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছে হাউ এ কম্পিউটার সিস্টেম ইজ ডিজাইনড অ্যান্ড হোয়াট টেকনোলজি ইজ কম্পিটেবল উইথ কোন কোন টেকনোলজি সাথে এটি মানানসই বা কোন কোন টেকনোলজি এখানে রান করানো যাবে সো কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইজ দি আর্ট অফ ডিটারমাইনিং দ্য নেটস অফ দি ইউজার অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড দেন ডিজাইনিং টু মিট দোজ নেটস অ্যাজ এফেক্টিভলি অ্যাজ পসিবল উইদ ইন ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল কনস্ট্রেন্টস এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইজ দি আর্ট অফ ডিটারমাইনিং দ্য নিটস অফ দি ইউজার সো আমরা যখন একটা কম্পিউটার ডিজাইন করি অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট বা একটা বাড়ির ডিজাইনের কথা যদি আমরা বলি সেখানে আমরা প্রথমে অ্যাসেস করি ইউজারের চাহিদাটা কি মানে ওই বাড়িটিতে যে বসবাস করবে তার কি চাহিদা তার কি খোলামেলা বড় সড়ো বারান্দা চাই নাকি ছোট্ট বারান্দাতেই তার কাজ হবে বারান্দাটা সে দক্ষিণের মানে দক্ষিণা বাতাস সে অনুভব করতে চায় কিনা ব্যালকনিতে বসে সে হয়তো খুব সকালে সূর্য উদয় দেখতে চায় ব্যালকনিতে বসে সেক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনটা করতে হবে পূর্ব দিকে ব্যালকনি রেখে তার মানে আপনার ডিজাইনটা নির্ভর করছে ইউজারের নিটসের ওপরে সো হোয়াট আর দ্য নিটস অফ দ্য ইউজার এবং এই নিটগুলোকে এখন পূরণ করার জন্য আপনাকে ডিজাইন করতে হবে যে যেন কিনা এই নিটসগুলো প্রয়োজনীয়তাগুলো ইফেক্টিভলি অ্যাজ ইফেক্টিভলি অ্যাজ পসিবল যতটা সুচারুভাবে প্রতিপালন করার সম্ভব বাট মাথায় রাখতে হবে ইকোনমিক কনস্ট্রেন্টসগুলো মানে আর্থিক সীমাবদ্ধতা এবং কারিগরি সীমাবদ্ধতা সমূহ ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল কনস্ট্রেন্টস কারণ প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকে যখন আমরা কম্পিউটার বানাতে চাই যেমন একজন চাইলো যে হ্যাঁ তার অনেক র্যাম লাগবে মানে সে অনেক প্রোগ্রাম একসাথে রান করিয়ে রেখে রেখে দিতে চায় বাট চাইলেই আমি আমার সিস্টেম ডিজাইনে দেখা গেল হয়তো আট গিগাবাইটের বেশি র্যাম ব্যবহার করতে পারছি না এটাকে আমরা বলছি টেকনোলজিক্যাল কনস্ট্রেন্টস যে অ্যাড্রেসিং স্কিম হয়তো আছে সর্বোচ্চ আট গিগাবাইট অ্যাকসেপ্ট করবে সো সেখানে আমি ষোলো গিগাবাইটের ডিজাইন বা বত্রিশ গিগাবাইট কিংবা চৌষট্টি গিগাবাইটের র্যাম দিয়ে আমি যদি কোনো সিস্টেম ডিজাইন করি তাতে আসলে লাভের লাভ কিছুই হবে না বাকি র্যামগুলো অব্যবহৃত বা আন অ্যাড্রেসড অবস্থায় থেকে যাবে তো এরকম বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে বা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে ওই ইউজারের নিটসগুলোকে যতটা ইফেক্টিভলি সম্ভব ইমপ্লিমেন্ট করা এবং সেটির জন্য ডিজাইনিং করাটাই হচ্ছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার সো হোয়াট ইজ কম্পিউটার আর্কিটেকচার কম্পিউটার আর্কিটেকচার ইজ দি আর্ট অফ ডিটারমাইনিং দ্য নিটস অফ দি ইউজার অফ এ স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য ডিজাইনিং টু মিট দোজ নিটস অ্যাজ ইফেক্টিভলি অ্যাজ পসিবল উইথ ইন ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল কনস্ট্রেন্টস কম্পিউটার অর্গানাইজেশন বলতে কি বোঝায় হোয়াট ইজ কম্পিউটার অর্গানাইজেশন কম্পিউটার অর্গানাইজেশন রেফার্স টু দি অপারেশনাল ইউনিটস অ্যান্ড দেয়ার ইন্টার কানেকশনস দ্যাট রিয়েলাইজ আর রেকগনাইজ দি স্পেসিফিকেশনস অফ কম্পিউটার আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার ইট ইস ডেফিনেশনটিতে খুব শুধু করে মূলত বলা হয়েছে যে কম্পিউটার আর্কিটেকচার হচ্ছে একটা স্পেসিফিকেশন ডিটেলিং আর সেই স্পেসিফিকেশন ডিটেলিংটাকে যখন বাস্তবায়ন করতে যাবেন তখন যে সকল অপারেশনাল ইউনিটসগুলো রয়েছে এবং তাদের ইন্টার কানেকশনস রয়েছে সেটিকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় কম্পিউটার অর্গানাইজেশন কম্পিউটার অর্গানাইজেশন রেফারেন্স টু দি লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন অ্যাব অফ দ্য ডিজিটাল লজিক লেভেল বাট বিলো দ্য অপারেটিং সিস্টেম লেভেল এখানে খুব সুন্দর করে একটি পার্থক্য দেখানো হয়েছে কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং কম্পিউটার অর্গানাইজেশনের পার্থক্য আমরা গত ক্লাসে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি সো কেন কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশন স্টাডি করা হয় সেটিও আমরা আলোচনা করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আন্ডারস্ট্যান্ড হয় কম্পিউটার্স আর গোয়িং আন্ডারস্ট্যান্ড হাই লেভেল ডিজাইন কনসেপ্টস আন্ডারস্ট্যান্ড কম্পিউটার পারফরমেন্স গেট এ হার্ডওয়্যার জব গেট এ সফটওয়্যার জব সো আমরা কিছু বেসিক ডিসকাশনের দিকে যাব সেখানে আমরা এখন দেখব যে হোয়াট আর দি ফাংশনাল ইউনিটস অফ কম্পিউটার নাও আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে আয়ো মেমোরি এবং প্রসেসর তিনটি ব্লক এখানে দেখানো হয়েছে সো 
আমরা বলছি যে যখন আমাদের প্রসেসিং প্রয়োজন হচ্ছে প্রসেসরের মাধ্যমে সেই প্রসেসিং এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিটের দুটো সাব ব্লক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট বা এএল ইউ এবং কন্ট্রোল ইউনিট এই দুটো সাব ব্লক এবং সম্পূর্ণটা হল আমরা বলছি কন্ট্রোল ইউনিট সো এই এটাকে আমরা প্রসেসিং ইউনিট বলতে পারি সো সামগ্রিকভাবে এটা হলো প্রসেসিং ইউনিট বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ এই ইউনিটের দুটো সাব ব্লক হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেমোরি একটা ব্লক হিসেবে দেখানো হয়েছে এই মেমোরি প্রয়োজন কেন টু স্টোর ইনফরমেশান ইনফরমেশান দুই ক্যাটাগরি হতে পারে কিছু ইনস্ট্রাকশানস কিছু ডেটা তো এই ইনস্ট্রাকশানস এবং ডেটাকে স্টোর করার জন্য আমার মেমোরির প্রয়োজন আছে আবার আপনি দেখেন কিবোর্ড এবং মাউস প্রয়োজন হবে যেহেতু আপনি ইনস্ট্রাকশানস কিংবা ডেটা সেগুলো মেমোরিতে রাখার জন্য তো বাইরে থেকে আপনাকে ইনপুট দিতে হবে সো ইনফরমেশান কম্পিউটার যে অ্যাকসেপ্ট করবে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য ইনপুট ইউনিটের মাধ্যমে আপনাকে ইনপুট দিতে হবে একইভাবে প্রসেসিংয়ের পরে যে ফলাফল রয়েছে সেটি আউটপুট হিসেবে প্রদর্শনের জন্য আউটপুট ইউনিট প্রয়োজন আছে সো সেই আউটপুট হতে পারে মনিটরে দেখানো সেই আউটপুট হতে পারে প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট করে বের করে দেওয়া তো যেটি হোক আমাদের কম্পিউটারের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকে আমি কিছু ইনপুট দিব সে সেগুলোকে স্টোর করবে প্রসেস করবে এবং আউটপুট দেখাবে স্বাভাবিকভাবে ইনপুট নেওয়ার জন্য ইনপুট ইউনিট লাগবে রাখার জন্য মেমোরি ইউনিট লাগবে প্রসেসিং করার জন্য প্রসেসিং ইউনিট লাগবে সেটিতে অ্যারিথমেটিক এবং লজিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করার জন্য অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট লাগবে এই অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল সিগনাল জেনারেট করা সেই প্রসেসিংটাকে কন্ট্রোল করার জন্য কন্ট্রোল ইউনিটের বিভিন্ন সিগনাল জেনারেশন প্রয়োজন সো সেই জন্য কন্ট্রোল ইউনিট মানে এই যে ইনপুট এই আউটপুট এবং প্রসেসিং সেগুলোর সমন্বয়টা করে থাকে আসলে কন্ট্রোল ইউনিট সে কারণে আমাদের কন্ট্রোল সাব ইউনিট বা কন্ট্রোল ইউনিটের প্রয়োজন হবে তো সেইভাবে আমরা বুঝতেই পারছি যে আমাদের আয়ো যেটা মেমোরি অংশ বা প্রসেসিং অংশ এই যে তিনটা অংশ আমরা এখানে কিন্তু কোনো কানেকশান দেখাইনি আমরা জাস্ট ফাংশনাল ইউনিটসগুলো দেখিয়েছি আমরা এখানে দেখেন যে ইনপুট ইউনিট কি করবে আউটপুট ইউনিট কি করবে কন্ট্রোল ইউনিট কি কাজ করবে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট কি কাজ করবে মেমোরি কি কাজ করবে সেটি কিন্তু এখানে ভাগ ভাগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে লক্ষ্য করবেন কি লেখা আছে ইনপুট ইউনিট অ্যাকসেপ্ট ইনফরমেশান ইনপুট ইউনিট ইনফরমেশান অ্যাকসেপ্ট করবে ফ্রম হিউম্যান অপারেটরস ফ্রম ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিভাইসেস অথবা অন্য কম্পিউটার থেকে অর্থাৎ ইনফরমেশান যে ইনপুট নেওয়া হচ্ছে সেটা হতে পারে আপনি একজন হিউম্যান অপারেটর তার মাধ্যমে কম্পিউটার কিবোর্ড বা মাউসের সাহায্যে আপনি ইনপুট দিতে পারেন অথবা অন্য কোনো ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিভাইস থেকে ইনপুট আসতে পারে অথবা অন্য কোনো কম্পিউটার থেকেও আপনি এই কম্পিউটারে ইনপুট দিতে পারেন সো ইনপুট ইউনিট মূলত ইনফরমেশান অ্যাকসেপ্ট করবে সেই ইনফরমেশান জেনারেশান যে কোনো জায়গা থেকে হতে পারে হিউম্যান অপারেটার থেকে হতে পারে অন্য কোনো ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ডিভাইস থেকে হতে পারে কোনো কম্পিউটার থেকে আউটপুট ইউনিট কি করবে এই যে প্রসেসিং করার পরে যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টটা আউটপুট ইউনিট সেন্স রেজাল্টস অফ প্রসেসিং প্রসেসিংয়ের ফলাফলটিকে আউটপুট ইউনিট সেন্ড করবে সেটা মনিটরের ডিসপ্লের জন্য পাঠাতে পারে অথবা প্রিন্টারের কাছে প্রিন্টিংয়ের জন্য পাঠাতে পারে মেমোরি ইউনিট কি করবে ইনফরমেশান স্টোর করবে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশানস এবং ডেটা অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট বা এএল ইউ কি করবে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট পারফর্মস দ্য ডিসাইড অপারেশন অন দ্য ইনপুট ইনফরমেশন অ্যাজ ডিটারমাইন বাই ইনস্ট্রাকশানস ইন দ্য মেমোরি মেমোরিতে যে ইনস্ট্রাকশান রেখেছেন বা আগে থেকে যে ইনস্ট্রাকশানস তাকে দিয়েছেন সেই ইনস্ট্রাকশানস উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় অপারেশান সেই ইনপুট ইনফরমেশনের উপরে পারফর্ম করবে কন্ট্রোল ইউনিট বিভিন্ন কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে আপনি যে ইনপুট দিচ্ছেন যে প্রসেসিংটা করা হচ্ছে জন্য ইনস্ট্রাকশানস দিয়েছেন এবং আউটপুট যে প্রদর্শন করা হবে মনিটরে কিংবা প্রিন্টারে এই যে ইনপুট আউটপুট কিংবা প্রসেসিং এই যে বিভিন্ন কাজগুলো সেগুলোর সাথে সমন্বয় সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় বা কোয়ার্ডিনেশনের কাজটি করে থাকে কন্ট্রোল ইউনিট সো কন্ট্রোল ইউনিট কোয়ার্ডিনেটস ভেরিয়াস অ্যাকশানস লাইক ইনপুট আউটপুট অ্যান্ড প্রসেসিং সো আমরা আজ দেখি এখানে যে ইনফরমেশান ইন এ কম্পিউটার কম্পিউটারের মধ্যে ইনফরমেশানকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে বলছি একটা হলো ইনস্ট্রাকশানস আরেকটি হচ্ছে ডেটা সো ইনস্ট্রাকশান কী কাজ করে ইনস্ট্রাকশানস স্পেসিফাই কমান্ডস মূলত ইনস্ট্রাকশানসের মাধ্যমে আমি কমান্ড নির্দিষ্ট করে দিই যে কি করতে হবে আসলে কম্পিউটারের মধ্যে ইনফরমেশান কীভাবে ট্রান্সফার হবে বা 
কম্পিউটার এবং আইও ডিভাইসের মধ্যে কিভাবে ইনফরমেশন ট্রান্সফার হবে যে অ্যারিথমেটিক এবং লজিক্যাল অপারেশনসগুলো পারফর্ম করতে হবে সেই পারফর্মগুলো কোন অ্যারিথমেটিক অপারেশন বা কোন লজিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করতে হবে সেগুলো বলে দিই আমরা মূলত ইনস্ট্রাকশনসের মাধ্যমে তাই বলা হচ্ছে যে ইনস্ট্রাকশনস স্পেসিফাই কমান্ডস টু ট্রান্সফার ইনফরমেশন উইদ ইন এ কম্পিউটার অথবা ট্রান্সফার অফ ইনফরমেশন বিটুইন দি কম্পিউটার অ্যান্ড আই ডিভাইস অথবা পারফর্ম অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক অপারেশনস সো অ্যারিথমেটিক অপারেশনস কোনগুলো যোগবিয়োগ গুণ ভাগ লজিক অপারেশনস কি লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল নট লজিক্যাল অর অপারেশন লজিক্যাল ল্যান্ড অপারেশন লজিক্যাল এক্সক্লুসিভ অর অপারেশন সো লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অর লজিক্যাল নট অপারেশন সেগুলো পারফর্ম করা সেটি কিন্তু আমি যদি বলতে চাই তাহলে আমাকে ইনস্ট্রাকশনসের মাধ্যমেই মূলত সেটি স্পেসিফাই করে দিতে হবে এখন ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা উইদ ইন এ কম্পিউটার কম্পিউটারের মধ্যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা সেটা কম্পিউটারের মধ্যে বলতে কম্পিউটারের মেমোরি অংশ থেকে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটে বা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থেকে সেটি আবার ক্যাশ মেমোরিতে বা ক্যাশ মেমোরি থেকে আবার সেটি মেমোরিতে এই যে কম্পিউটারের মধ্যেই ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেটির জন্য কিন্তু এক ধরনের ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে আবার আমি যদি চাই যে কিবোর্ড থেকে কম্পিউটার কিংবা কম্পিউটার থেকে প্রিন্টার অর্থাৎ আইও ডিভাইস থেকে কম্পিউটারের মধ্যে কিংবা কম্পিউটার থেকে আইও ডিভাইসের মধ্যে ইনফরমেশন ট্রান্সফার করতে চাই তার জন্য এক ধরনের ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে অথবা আমি যদি অ্যারিথমেটিক অপারেশন পারফর্ম করতে চাই তার জন্য এক ধরনের ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে লজিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করতে চাই তার জন্য আর এক ধরনের ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে সো ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইনস্ট্রাকশনসের মাধ্যমে আমরা মূলত কমানটাকে নির্দিষ্ট করে দিই এ সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস টু পারফর্ম এ টাস্ক ইস কলড এ প্রোগ্রাম হুইচ ইজ স্টোর্ড ইন দি মেমোরি আমরা বলি প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ইজ এ সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস মানে সেখানে হয়তো একসাথে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হয়েছে টু পারফর্ম এ টাস্ক একটি কাজ সম্পাদনের জন্য যেমন আমরা যদি কাপড় ওয়াশ করার কথাই ভাবি যে কাপড় পরিষ্কার করা সেটি একটি টাস্ক এবং সেটি করার জন্য আপনাকে ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হলো যে আপনাকে একটা বালতিতে পানি নিতে হবে এক মুঠো হুইল পাউডার নিতে হবে এক মুঠো হুইল পাউডারকে পানির মধ্যে ফেলতে হবে এরপর সেটিকে হচ্ছে ফ্যানা উৎপন্ন করতে হবে এরপর ময়লা কাপড় এক রঙের কাপড়গুলো আলাদা করতে হবে সাদা রং এবং রঙিন কাপড়গুলোকে বাছাই করতে হবে শুধুমাত্র সাদাগুলোকে একসাথে হুইল পাউডারের ভেতরে ভেজাতে হবে রঙিনগুলোকে আলাদাভাবে ভেজে এখানে খেয়াল করবে অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশনস আমি আপনাকে দিচ্ছি বাট কাজ কিন্তু একটাই সেটা হলো কাপড় পরিষ্কার করা সো একটা টাস্ক পারফর্ম করার জন্য আপনার অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশনস দেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে সো এই যে সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস টু পারফর্ম এ টাস্ক সেটিকে বলা হয় প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার এই প্রোগ্রামটাকে আমরা মূলত মেমোরিতে স্টোর করে রাখি সো হুইচ ইজ স্টোর ইন দি মেমোরি এই সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস টু পারফর্ম এ টাস্ক ইজ কলড এ প্রোগ্রাম হুইচ ইজ স্টোর ইন দি মেমোরি প্রসেসর কি কাজ করে এই যে প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রাম থেকে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলো ফেস করে মানে ইনস্ট্রাকশন পরে प्रसेसर কোথেকে মেমোরিতে যে প্রোগ্রাম স্টোর করা আছে সেখান থেকে এবং ওই ইনস্ট্রাকশনসগুলোতে যা বলা আছে সে অপারেশনগুলো প্রসেসার প্রসেসিং করে বা পারফর্ম করে সো হোয়াট ডু দি ইনস্ট্রাকশনস অপারেট আপন কিসের উপরে ইনস্ট্রাকশনসগুলো এক্সিকিউট হয় আমরা জানি যে ডেটার উপরে অপারেশনস ইনস্ট্রাকশনসগুলো অপারেট হয় সো হোয়াট ডু দি ইনস্ট্রাকশনস অপারেট আপন অলরেডি বুঝে গেছেন যে ইনস্ট্রাকশনসগুলো মূলত ডাটার উপরে অপারেট হয় তো এখানে আমরা যদি দেখি যে ডেটা বলতে কি বোঝায় আমি যে ইনস্ট্রাকশনসগুলো এক্সিকিউট করবো ইনস্ট্রাকশনসগুলো অপারেট হবে কিসের ওপরে ডেটার ওপরে সো ডেটা কি আসলে আমরা বলছি ডেটা আর দি অপারেন্টস আপন হয়েছে ইনস্ট্রাকশনস অপারেট লক্ষ্য করবেন আপনাকে বললাম যোগ করো এর যোগ করাটা হলো ইনস্ট্রাকশনস বাট আপনি কিসের সাথে কিসের যোগ করবেন সেটা হলো ডেটা দ্যাট মিন্স আমি বলছি পাঁচ এবং ছয় যোগ করেন তাহলে যোগ চিহ্ন দিয়ে বোঝালাম যোগ করতে হবে বাম পাশে পাঁচ লিখলাম যোগের ডান পাশে লিখলাম ছয় এই পাঁচ আর ছয় হচ্ছে ডেটা অর্থাৎ একটা হলো অপারেটর হলো মাঝের যোগ চিহ্ন দুপাশের এই পাঁচ আর ছয় হচ্ছে অপারেন্ট এবং এগুলোকে আমরা বলি ডেটা সো এই যে ইনস্ট্রাকশনস অপারেট হবে যার উপরে সেটি হলো ডেটা সো ডেটা আর দি অপারেটস আপন হুইস ইনস্ট্রাকশনস অপারেট 
ডেটা হলো অপারেন্ট যেগুলোর উপর ইনস্ট্রাকশনস অপারেট হয় সেটা হতে পারে নাম্বার অথবা এনকোডেড ক্যারেক্টারস সো ডেটা কুড বি নাম্বারস ডেটা কুড বি এনকোডেড ক্যারেক্টারস অথবা আমরা যে কোনো ডিজিটাল ইনফরমেশন কে যে কোনো ডিজিটাল ইনফরমেশন কে ব্রড সেন্সে ডেটা বলে থাকি সো কম্পিউটার ডেটা ব্যবহার করে দ্যাট ইজ এনকোডেড অ্যাজ এ স্ট্রিং অফ বাইনারি ডিজিটস আমরা বলছি কম্পিউটারে আমি যদি পাঁচ রাখি সেটি রাখা হবে যদি আমরা চার বিটের স্টোর করি তাহলে এটা হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ছয়কে আমরা যদি স্টোর করি তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান জিরো বাম পাশে একটা শূন্য অর্থাৎ শূন্য এক এক শূন্য এই যে ডেটাগুলো কম্পিউটার স্টোর করছে কম্পিউটার ব্যবহার করছে সেগুলো আসলে বাইনারি ডিজিটের স্ট্রিং হিসাবে এনকোডেড থাকে কম্পিউটারে সেখানে কিন্তু আমি পাঁচ বা ছয় রাখি না সেখানে রাখি ওয়ান জিরো ওয়ান কিংবা ওয়ান ওয়ান জিরো এই যে কম্পিউটার ইউজ ডেটা দ্যাট ইজ এনকোডেড অ্যাজ ইউ স্ট্রিং অফ বাইনারি ডিজিটস কল বিটস কম্পিউটার ডেটা ব্যবহার করে সেটা এই স্ট্রিং অফ বাইনারি ডিজিটস বাইনারি ডিজিটের স্ট্রিং আকারে এনকোডেড থাকে সেগুলোকে বলা হয় বিট এবং এখানে আমরা ইনপুট ইউনিট দেখতে পাচ্ছি বাইনারি ইনফরমেশন মাস্ট বি প্রেজেন্টেড টু এ কম্পিউটার ইন এ স্পেসিফিক ফরম্যাট সো আমি কম্পিউটার ইনপুট দিব সেই ইনপুটগুলো অবশ্যই বাইনারি ইনফরমেশন হবে এবং বাইনারি ইনফরমেশনগুলো কম্পিউটারে যদি আমরা প্রেজেন্ট করতে চাই সেগুলো অবশ্যই স্পেসিফিক ফরম্যাটে হতে হবে এবং এই কাজটি করে থাকে মূলত আপনার কম্পিউটারের কিবোর্ড বা আপনার কম্পিউটারের মাউস রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আমরা কিবোর্ড অডিও ইনপুটও ব্যবহার করে থাকি মাউস সেটি ব্যবহার করে থাকি বাট অবশ্যই এগুলো যে বাইনারি ইনফরমেশন যাবে সেগুলোকে স্পেসিফিক ফরম্যাটেই কম্পিউটারে প্রেজেন্টেড হতে হয় আদারওয়াইজ সেটি প্রসেসিং করতে পারবে না আমরা স্ক্রিনে ছবি দেখতে পাচ্ছি এইটা কম্পিউটারের মধ্যে কি ঘটছে ইনপুট ইউনিট ইনপুট নিচ্ছে সেটা মেমোরিতে স্টোর করছে অথবা সরাসরি প্রসেসিং করছে অথবা প্রসেস শেষে আবার মেমোরিতে রাখার প্রয়োজন হতে পারে সো এটি হচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যে বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ড আমরা কি করছি ইনপুট দেওয়ার জন্য ইনপুট ইউনিট হিসেবে আমরা কিবোর্ড ব্যবহার করছি মাউস কিংবা অডিও ইনপুট so binary information must be presented to a computer in a specific format this task is performed by the input unit so interfaces with input device accepts binary information from the input device presents this binary information in a format expected by the computer transfers this information to the memory or processor so input unit ki kaaj kore sheti ekhane input unit what are the tasks of ইনপুট ইউনিট এখানে চারটি টাস্কের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে ইনপুট ইউনিট হচ্ছে ইনপুট ডিভাইসের সাথে ইন্টারফেসিং করে ইন্টারফেসিং করা মানে কানেকশান স্ট্যাবলিশ করা বা সংযোগ স্থাপন করা সো ইন্টারফেসিং করা ইনপুট ডিভাইসের সাথে ইন্টারফেসিং করা ইনপুট ডিভাইস থেকে বাইনারি ইনফরমেশন অ্যাকসেপ্ট করা এবং বাইনারি ইনফরমেশনগুলোকে প্রেজেন্ট করা ইন এ ফরম্যাট এক্সপেক্টেড বাই দি কম্পিউটার কম্পিউটার যে ফরম্যাটে আশা করছিলাম ইনপুট ডিভাইসের কাছ থেকে ডেটা বা বাইনারি ইনফরমেশন ইনপুট ইউনিট সেভাবেই কম্পিউটারের কাছে প্রেজেন্ট করে এবং ইনপুট ইউনিট অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে যে তথ্যগুলো গেল সেগুলো প্রসেসারের কাছে পাঠানো অথবা মেমোরিতে ট্রান্সফার করা সো ট্রান্সফার দিস ইনফরমেশন ইনপুট ডিভাইস থেকে ইনফরমেশনকে মেমোরিতে বা প্রসেসারে ট্রান্সফার করার কাজটি করে থাকে ইনপুট ইউনিট সো হোয়াট আর দি টাস্ক পারফর্ম বাই দি ইনপুট ইউনিট it interfaces with input devices it accepts binary information from the input devices presents this binary information in a format expected by the computer transfers this information to the memory or processor so jokhon amra bhai bani bo apnader ke oboshoi jiggesh korbo je input unit er kaaj ki so input unit are input device ek jinish noy input device hocche input unit er ekta part jar madhye amra information gulo real world theke computer er bhitore পাঠানোর কাজটি করে থাকে ট্রান্সফারের কাজটি করে থাকে তো যাই হোক ইনপুট ইউনিট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এরপরে সেইভাবে আসছে মেমোরি ইউনিট মেমোরি ইউনিট যেটি করে ইনস্ট্রাকশনস এবং ডেটাকে স্টোর করে ডেটা ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ এ সিরিজ অফ বিটস আমরা জানি যে ডেটাকে অনেকগুলো বিটের সিরিজ হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়ে থাকে এবং আমরা যদি বলি যে মেমোরি ইউনিট যেটি করে ইনস্ট্রাকশনস এবং ডেটা স্টোর করে সো স্টোর করে মানে কি আসলে সে আসলে বিট স্টোর করে প্রসেসর ইনস্ট্রাকশন রিড করে এবং ডেটা রিড করে ফ্রম দি মেমোরি অথবা ডেটা রাইট করে টু দ্য মেমোরি ডিউরিং দি এক্সিকিউশন অফ এ প্রোগ্রাম একটা প্রসেসর যখন প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন করে তখন সে ইনস্ট্রাকশনস রিড করে অথবা 
memory থেকে সেই instructions read করার পরে সেই instructions গুলো read করে so processor instructions read করে memory থেকে data read করে এবং সেই data এর উপরে instructions গুলো execute করার পরে মূলত সে আবার সেগুলোকে memory তে store করে বা write করে সেটা এখানে বলা হচ্ছে so in theory instructions and data could be faced one bit at a time in practice a group of bits is faced at a time মানে বলা হচ্ছে যে যদি আমরা তাত্ত্বিকভাবে চিন্তা করি তাত্ত্বিকভাবে আমরা বলছি যে at a time একটা instructions মানে একটা bit one bit by bit তাহলে একটা instructions যদি 8 bit এর হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে যে instructions গুলো একটা করে bit at a time ফেস করা হয় মানে পড়া হয় বা মানে হচ্ছে নেওয়া হয় মেমরি থেকে ডেটা যদি আপনি কালেক্ট করেন মেমরি থেকে তাহলে একটা বিট ওয়ান বিট অ্যাট এ টাইম বাট যখন আসলে প্রকৃতপক্ষে অপশন ভিতরে কাজ হচ্ছে তখন আসলে একটা করে বিটটা সে বলছে গ্রুপ অফ বিট এস ফেস অ্যাট এ টাইম গ্রুপ অফ বিট সেগুলোকে আমরা বলি ওয়ার্ড হ্যাঁ এটি মনে রাখতে হবে যে অ্যাট এ টাইম আসলে যে গ্রুপ অফ বিট ধরা যাক আটটা বিট অ্যাট এ টাইম হচ্ছে মেমরি থেকে ফেস করা হলো এটিকে বলা হচ্ছে আসলে ওয়ার্ড অর্থাৎ ওয়ার্ড সাইজটা হচ্ছে আট বিটের কখনো যে সকল কম্পিউটারগুলো অ্যাট এ টাইম ষোলো বিটের ডেটা রিট্রাইভ করে বা ষোলো বিটের ডেটা স্টোর করে অ্যাট এ টাইম সেই কম্পিউটারকে বলা হয় ষোলো ওয়ার্ডের মানে ষোলো বিট তার ওয়ার্ড লেংথ সেই কম্পিউটারের ওয়ার্ড লেংথ হচ্ছে ষোলো বিট সো গ্রুপ অফ বিটস স্টোর্ড অ্যাট এ টাইম অথবা গ্রুপ অফ বিটস রিট্রাইভ অ্যাট এ টাইম সেটিকে আমরা বলি ওয়ার্ড সো নাম্বার অফ বিটস ইন এ ওয়ার্ড is termed as the word length of a computer অর্থাৎ কতগুলো বিট আছে ওয়ার্ডের মধ্যে সেই বিট সংখ্যাকে বলা হয় ওয়ার্ড লেংথ ইন অর্ডার টু রিড অ রাইট টু অ্যান্ড ফ্রম কম মেমোরি এ প্রসেসর শুড নো হায়ার টু লুক মানে এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা বলছি যে প্রসেসর ডেটা রিড করবে মেমোরি থেকে অথবা মেমোরিতে ডেটা রাইট করবে মানে মেমোরিতে কোনো ডাটা রাখাকে আমরা বলি কম্পিউটারিং ভাষায় রাইট করা এবং মেমোরি থেকে কোনো ডাটাকে নেওয়াকে বলা হয় রিড করা সো কম্পিউটার মেমোরি কোথা থেকে রিড করবে কিংবা কোথায় রাইট করবে এটি যদি মানে জানতে হয় ইন অর্ডার টু রিড ডেটা ফ্রম মেমোরি অথবা ইন অর্ডার টু রাইট ডেটা টু মেমোরি এ প্রসেসর শুড নো কোথায় সে খুঁজবে তো আমরা যখন বইয়ের লাইব্রেরিতে যাই তখন পার্টিকুলার বই কিন্তু কোথায় রাখা আছে সেটি কিন্তু খুব ভালো করে জানে ওই বইয়ের ক্যাটালগার মানে লাইব্রেরিয়ান বা ক্যাটালগার বা বুক সর্টার যারা তারা কিন্তু খুব ভালো জেনে এখন আপনি সারাদিন একটা নতুন লাইব্রেরিতে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বইটি খুঁজে পাবেন না বাট যারা ওই বইগুলো যেমন উপন্যাসের বইগুলো তারা এক জায়গায় রেখেছে আপনি হয়তো কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বই খুঁজতেছেন বাট গিয়ে তো খুঁজে পাচ্ছেন না শুধু প্রোগ্রামিংয়ের বই চোখে পড়ছে সো অ্যাড্রেস আপনাকে যদি বলে দেওয়া হয় যে হ্যাঁ পাঁচ নম্বর শেলফ হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের বই ছয় নম্বর শেলফ হচ্ছে কম্পিউটার আর্কিটেকচারের বই তো এই অ্যাড্রেসটা যদি আপনাকে দেওয়া হয় লোকেশনের বইয়ের লোকেশনের তাহলে খুব সহজে আপনি খুঁজে পাবেন সো অ্যাড্রেস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ ওয়ার্ড লোকেশন যখন কম্পিউটার ওরকম এক অ্যাট এ টাইম একটা ওয়ার্ড ফেস করে তখন আসলে তারও প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাথে তার ওয়ার্ডের লোকেশনের সাথে মূলত সম্পর্ক রয়েছে অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ ওয়ার্ড লোকেশন প্রত্যেকটা ওয়ার্ড লোকেশনের একটা করে অ্যাড্রেস রয়েছে সো আমরা তারপরে বলছি যে প্রসেসর কি করে মেমোরি থেকে রিড করে মেমোরিতে রাইট করে এই মেমোরি অ্যাড্রেসের উপরে অ্যাক্সেস এনি ওয়ার্ড লোকেশন ইন এ শর্ট অ্যান্ড ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ টাইম বেসড অন দ্য অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস উপর ভিত্তি করে যে কোনো ওয়ার্ড লোকেশন সে অ্যাক্সেস করতে পারে এবং এই অ্যাক্সেস করার জন্য যে সময় লাগে সেটিকে বলা হয় অ্যাক্সেস টাইম সো র্যাম প্রোভাইডস ফিক্সড অ্যাক্সেস টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দি লোকেশন অফ দি ওয়ার্ড ওয়ার্ডের লোকেশন যেখানেই হোক না কেন প্রত্যেকটা লোকেশান অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের যে অ্যাড্রেস সেটি অ্যাক্সেস করতে অ্যাক্সেস টাইম সমান পরিমাণ লাগে এবং এই অ্যাক্সেস টাইমকে বলা হয় মেমোরি অ্যাক্সেস টাইম মেমোরি অ্যান্ড প্রসেসর হ্যাপ টু কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার ইন অর্ডার টু রিড রাইট ইনফরমেশন এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের আজকের লেকচারের যে সকল বিষয়গুলো এটি হচ্ছে একটা কম্পিউটার সিস্টেম কীভাবে কাজ করে তার ইনপুট ইউনিট কীভাবে কাজ করে মেমোরি ইউনিট কীভাবে কাজ করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা তো যাই হোক মেমোরি এবং প্রসেসরকে যোগাযোগ করতে হয় যেহেতু তারা ইনফরমেশন রিড করবে কিংবা ইনফরমেশন রাইট করবে সো মেমোরি অ্যান্ড প্রসেসরকে কমিউনিকেট করতে হয় একে অপরের সাথে ইন অর্ডার টু রিড ইনফরমেশন ইন অর্ডার টু রাইট ইনফরমেশন সো এই কমিউনিকেশন করার জন্য অবশ্যই সময় লাগে সো ইন অর্ডার টু রিডিউস কমিউনিকেশন টাইম কমিউনিকেশন টাইম কমানোর জন্য এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ র্যাম ইস টাইটলি কাপল উইথ দি প্রসেসর আমরা জানি মেমোরিতে ইনস্ট্রাকশনস রাখা থাকে মেমোরিতে ডাটা রেখা রাখা থাকে সো মেমোরির ব্যবহারটা কি মেমোরির ব্যবহারটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনস এবং ডেটাকে 
সংরক্ষণ করা স্টোর করে রাখা এখন কমিউনিকেশন করতে হয় প্রসেসরকে প্রতিনিয়ত এই ইনস্ট্রাকশন ফেসিং করার জন্য ডেটা ফেসিং করার জন্য সো কমিউনিকেশনের জন্য কমিউনিকেশন টাইম ব্যয় হয় এই সময়টা যেন কম লাগে সেজন্য একটা ছোট মেমোরি বা ছোট্ট পরিমাণ র্যাম হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রসেসরের সাথে থাকে অর্থাৎ অল্প কিছু রেজিস্টার থাকে প্রসেসরের রেজিস্টার থাকে প্রসেসরের ভেতরে যেখানে স্বল্প পরিমাণ তথ্য বা স্বল্প পরিমাণ ডেটা স্টোর করা যায় এটি বলা হচ্ছে যে এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ র্যাম ইস টাইটলি কাপলড উইথ দি প্রসেসর প্রসেসরের সাথে একটা ছোট অল্প পরিমাণ মেমোরি রাখা থাকে বা মেমোরি ব্যবস্থা আছে সেটিকে বলা হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি সো ক্যাশ মেমোরি ইজ এ স্মল অ্যামাউন্ট অফ র্যাম যেটি বেসিক্যালি হচ্ছে প্রসেসরের নিজস্ব মেমোরি তো এখানে বলা হচ্ছে যে মডার্ন কম্পিউটার্স হ্যাভ থ্রি টু ফোর লেভেলস অফ র্যাম ইউনিটস উইথ ডিফারেন্ট স্পিডস অ্যান্ড সাইজেস সো মূলত র্যাম বলতে বলা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যে মেমোরি র্যান্ডমলি অ্যাক্সেস করা যায় এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে যেখানে কোনো ডাটা আর স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত রাখা সম্ভব নয় তো আধুনিক কম্পিউটারে তিন থেকে চার লেভেলের র্যাম থাকে যেগুলোর সাইজ কম বেশি বা তাদের অ্যাক্সেস টাইমটা কম বেশি সো সবচেয়ে যেটি ফাস্টেস্ট সেটিকে বলা হয় ক্যাশ মেমোরি এবং সবচেয়ে যেটি স্লোয়েস্ট সেটিকে বলা হয় মেইন মেমোরি সো প্রসেসরের কাজের সুবিধার্থে ডিফারেন্ট লেভেলের হচ্ছে র্যাম ব্যবহার করা হচ্ছে বা র্যাম ইউনিট ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে আমাদের হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতি প্রয়োজনীয় ডেটা কিন্তু পরিমাণে কম সেগুলো রাখার জন্য ক্যাশ মেমোরি বা ফাস্টেস্ট মেমোরি ব্যবহার করা হবে কম জরুরি কিন্তু পরিমাণে বড় সেগুলোকে রাখার জন্য আমরা মেইন মেমোরি বা যেটিকে আমরা পপুলারলি র্যাম বলে জানি সেটিতে আমরা রাখতে পারি সো স্লোয়েস্ট বাট লার্জেস্ট সেটি মেইন মেমোরিতে বাট ফাস্টেস্ট বাট স্মলেস্ট সেটিকে ক্যাশ মেমোরিতে সো প্রাইমারি স্টোরেজ অফ দি কম্পিউটার্স এই র্যাম ইউনিটসগুলো ধরো তার তিন লেভেলের যদি র্যাম থাকে তাহলে সেখানে আমাদের এই র্যাম ইউনিটসগুলো নিয়ে মূলত প্রাইমারি স্টোরেজ এরপর যদি আমরা সেকেন্ডারি স্টোরেজের কথা চিন্তা করি সেটি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আমরা ম্যাগনেটিক ডিস্ক ব্যবহার করতে পারি ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করতে পারি অপটিক্যাল ডিস্ক ব্যবহার করতে পারি বাট সেকেন্ডারি স্টোরেজ আরও স্লোয়ার সো অ্যাক্সেস টু দ্য ডেটা স্টোর ইন সেকেন্ডারি স্টোরেজ ইজ স্লোয়ার বাট টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সাম ইনফরমেশন মে বি অ্যাক্সেস ইনফ্রিকুয়েন্টলি সো একটা মেমোরি ইউনিটের খরচ নির্ভর করে তার অ্যাক্সেস টাইমের উপরে যত কম অ্যাক্সেস টাইম লাগবে তত হায়ার কস্ট সো লেজার অ্যাক্সেস টাইম এমপ্লয়েস হায়ার কস্ট সো লার্জ অ্যামাউন্টস অফ ডেটা মূলত স্টোর করা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসে আর প্রাইমারি স্টোরেজ ইস ইনসাফিসিয়েন্ট টু স্টোর লার্জ অ্যামাউন্টস অফ ডেটা অ্যান্ড প্রোগ্রামস সো আমরা চাইলে প্রাইমারি স্টোরেজ আরও বেশি অ্যাড করতে পারি দুই গিগাবাইট র্যাম দিয়ে আপনার কম্পিউটার চলবে আট গিগাবাইট র্যাম দিয়েও কম্পিউটার চলবে বাট খেয়াল করে দেখেন এই যে ছয় গিগাবাইট এক্সটেনশন করলেন ছয় গিগাবাইট র্যাম বাজেট থেকে কিন্তু অন্তত মোটামুটিভাবে দুই গিগাবাইটের র্যাম তেরোশো টাকা এখনকার ডিডিআর ফোর তো সেক্ষেত্রে ছয় গিগাবাইটের জন্য আপনার ব্যয় হবে চার হাজার টাকা বাট একটি যদি আপনি এক টেরাবাইটের হার্ড ডিস্ক কিনেন সেটা কিন্তু চার হাজার টাকার মধ্যে সম্ভব এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক পাঁচ হাজার টাকা তার মানে এক টেরাবাইট সেকেন্ডারি স্টোরেজ পাঁচ হাজার টাকায় মিলছে অথচ ছয় গিগাবাইট বা আট গিগাবাইট র্যামের জন্যই পাঁচ হাজার টাকা খরচ পড়ছে সো যত বেশি আপনি প্রাইমারি স্টোরেজ বা আপনি হচ্ছে যদি প্রাইমারি স্টোরেজ বেশি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে আমরা চাইলে অ্যাড করতে পারি প্রাইমারি স্টোরেজ ক্যান বি অ্যাডেড বাট ইট ইজ এক্সপেন্সিভ তো সেকেন্ডারি স্টোরেজ তখন আমরা যুক্ত করি সেকেন্ডারি স্টোরেজ যেটি ঘটবে যে অ্যাক্সেস টাইমটা বাড়বে বাট খরচটা কিন্তু কম সো হায়ার অ্যাক্সেস টাইম এমপ্লয়েস লোয়ার কস্ট লেস আর অ্যাক্টার অ্যাক্সেস টাইম এমপ্লয়েস হায়ার কস্ট তো আমরা আজকে লেকচারার কথা বাড়াবো না আমরা মেমোরি ইউনিট পর্যন্তই পড়লাম আমরা পরের লেকচার অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং আউটপুট ইউনিট নিয়ে কথা বলবো তো আজকে আমাদের কম্পিউটার আর্কিটেকচার অর্গানাইজেশন লেকচার পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক্সট বই পড়তে হবে কম্পিউটার আর্কিটেকচার এবং অর্গানাইজেশন কম্পিউটার আর্কিটেকচার নিয়ে যাদের যত স্বচ্ছ ধারণা তারা প্রোগ্রামিংয়েও ভালো করবে এবং অন্য যে কোনো সাবজেক্ট টপিক বুঝতে তাদের সুবিধা হবে আর কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে আপনাকে কিন্তু কম্পিউটার আর্কিটেকচার নিয়ে পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে এই বিষয়টিকে মনে রাখতে হবে যে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়ার পরে তো আপনি কম্পিউটার প্রকৌশলী হবেন সো একজন কম্পিউটার প্রকৌশলী অবশ্যই কম্পিউটার আর্কিটেকচার নিয়ে খুব ভালো ধারণা থাকা চাই তো আজ আর কথা বাড়াবো না আজকে লেকচার এখানেই শেষ করব ভালো থাকুন 
সুস্থ থাকুন আর পুন্ডু ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথেই থাক